welcome student in your english class in my last video i explained you adjective and its type so in this video i am going to explain you comparison of adjective it is also known uh, from degree of degree of comparison to ise hum degree of comparison ke naam se bhi bulate hain so first of all i read three example for you taki aapko clear ho ki comparison kaise hua adjectives mein so first example virinda owns a house and a car he is a rich man अब यहाँ हमने सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात की और उसके लिए हमने एजेक्टिव यूज किया जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है रिच सो इन द नेक्स्ट एग्जांपल सुरिंदर ऑन्स टू हाउसेस एंड अ कार सुरिंदर के पास एक हाउस और एक कार था अब उसके पास सुरिंदर के पास टू हाउसेस एंड अ कार है तो क्या हुआ ही इज रिचर देन वरिंदर तो जो सुरिंदर है वो वरिंदर से ज्यादा रिचर रिच है तो यहाँ हमने सुरेंद्र की क्वालिटी एजेक्टिव देने के लिए यूज किया वीरेंद्र ठीक है तो यहाँ क्योंकि यहाँ जो कंपैरिजन था वो दो के बीच में था इसीलिए हमने रिच यूज ना करके रिचर यूज किया नेक्स्ट नरेंद्र ऑन टू हाउसेस एंड थ्री कार्ड्स अब इसके बाद सबसे ज्यादा टू हाउसेस और थ्री कार्ड्स है सो ये क्या हुआ सबसे ज्यादा रिच हुआ तो सबसे ज्यादा रिच के लिए हमें हमने यूज किया ही इज द रिचेस्ट ऑफ द थ्री तो अब शायद आपको तीनों एग्जांपल रीड करने के बाद पता चल गया होगा कि हमें कंपैरिजन ऑफ एजेक्टिव यानी कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन की नीड क्यों हुई जब आप एक पर्सन के बारे में बताते हो तो हमारा एजेक्टिव चल जाता है बट जब पर्सन ज्यादा होने लग जाए दो या दो से ज्यादा हो तो आप सेम एजेक्टिव यूज नहीं कर सकते उसके लिए क्लियर तो इसीलिए हमारे पास जो एजेक्टिव है जो डिग्री होती है ऑफ एजेक्टिव डिग्री का मीनिंग है किस लेवल तक है वो हाउ मच कितना है क्लियर डिग्री का मीनिंग है डिग्री को डिग्री ऑफ एजेक्टिव में कि वो जो भी आप एजेक्टिव यूज कर रहे हो वो किस लेवल तक है हाउ मच कितना है वो सो so, हमारे पास डिग्री ऑफ कंपेरिजन में होती है थ्री डिग्री फर्स्ट इज पॉजिटिव कंपेरिटिव एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव सो फर्स्ट जो है हमारी जो हमने एग्जाम्पल में यूज की है हम उसी को ही लेते हैं कुछ रूल्स होते हैं इन्हें बनाने के लिए इनके यूजेज में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी सो so, फर्स्ट है रिच तो इसको रिच जो हुई पॉजिटिव डिग्री उसका कंपेरिटिव बनाने के लिए हमने ई आर एड किया ठीक है और सुपरलेटिव बनाने के लिए हमने एड किया ई एस टी तो वो बनी रिच रिच रिचेस्ट नेक्स्ट है फाइन अच्छा यहाँ हम सारण लेकर मैं आपको मेन मेन जो इनके रूल्स हैं सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर वो रूल्स आप ध्यान रखोगे तो आपको सिर्फ एक रीडिंग लेनी होगी जितने भी हमारे डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उनकी तो फाइन फाइन जो है वो एंड किससे हुआ वोवल साउंड से वोवल साउंड ई वोवल साउंड ई से एंड हुआ तो उसकी कंपेरिटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ हम एड करेंगे आर और एस टी क्लियर आपको फिर से ई e आर नहीं लगाना है ई e ऑलरेडी है उसमें तो हमें सिर्फ ऐड करना है आर और एस टी नेक्स्ट है सेट सेट जो है वो एक सिंगल स्लेबल वर्ड है स्लेबल मीन्स जिसमें जितनी आपकी वोवल साउंड आए उसमें उतने ही स्लेबल हो जाते हैं जैसे सेट इसमें एक वोवल साउंड आई ठीक है तो इन एजेक्टिव्स को चेंज करने के लिए हम जो इनकी लास्ट साउंड जो होती है उसे डबलिंग कर देते हैं उसकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसकी डबलिंग कर देते हैं तो यहाँ बनाम सेड सेड और सेडस्ट नेक्स्ट है इजी एंड हुआ वाई से क्लियर और वाई वाले जो एजेक्टिव होते हैं उन्हें चेंज करने के लिए हम वाई को चेंज कर देते हैं आई में और उसके बाद एड करते हैं ई आर और ई एस टी तो इजी इजियर इजिएस्ट नेक्स्ट है यूजफुल मैंने सैड में आपको वन सिलेबल वर्ड बताया था मीन्स एक सिंगल वोवल साउंड आ रही है तो बट यहां देखो यहां कितनी सिलेबल है यूज फुल टू सिलेबल वर्ड यूज फुल टू सिलेबल वर्ड है और जहां आपके वो एजेक्टिव मिले टू सिलेबल या इससे ज्यादा कहा उन्हें चेंज करने के लिए कंपेरिटिव और सुपरलेटिव में हम ऐड करते हैं मोर और मोस्ट सो यहां बना 
मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल जस्ट लाइक इसी टाइप से ब्यूटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये थ्री सिलेबल है ब्यूटीफुल तो उसको भी हम चेंज करेंगे मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल अच्छा एक और है इसमें गे जी ए वाई जिसका मीनिंग होता है खुश होना हैप्पी होना अब ये भी एंड किससे है वाई से बट वाई से पहले जो साउंड है वो वोवल साउंड है तो इसमें हम जब भी आपको वाई से पहले कोई वोवल साउंड मिलेगी तो उसमें आप वाई को चेंज नहीं करोगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ई आर और ये उसमें वाई को चेंज कर देंगे आई और बाकी फिर ऐड करेंगे ई आर और ई एस टी बट वैन वाई से पहले हमें मिले एक वोवल साउंड तो उसमें हम वाई को चेंज नहीं करेंगे हम सीधा ऐड करेंगे ई आर और ई एस टी तो इसी तरह से आपकी जितनी बाकी जो एजेक्टिव हैं वो चेंज होंगे बट देर आर सम इेगुलर कंपेरिजन ऑल्सो इेगुलर मीन्स जिनमें हम डिग्री चेंज करने के लिए डिग्री जब चेंज करते हैं तो सिर्फ ई आर ओ या ई एस टी एड नहीं होता उनकी पूरी टोटली स्पेलिंग्स चेंज हो जाती हैं तो इनकी हम अच्छे से रीडिंग करते हैं तो फर्स्ट है हमारे पास इनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट लिटल लेस लिस्ट मच और मैनी सेम सेंस में होता है बट मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल और मच इज यूज फॉर अनकाउंटेबल तो इन दोनों की डिग्री सेम है मोर मोस्ट फार फर्दर दो है इसकी फर्दर है और फार्दर है और फर्देस्ट फार्देस्ट इन दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ अगर फर्दर है एफ यू आर टी एच ई आर तो वो यूज करते हैं इन एडिशनल आप किसी चीज में और ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो बट अगर यूज है फार्दर एफ ए आर तो उसका मीनिंग होता है डिस्टेंस के लिए ठीक है फादर और आगे नहीं जाना डिस्टेंस को शो करता है नेक्स्ट है ओल्ड जस्ट लाइक फार की तरह ओल्ड की भी हमारे पास टू कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं तो इसको भी ध्यान से देखना ओल्ड ओल्ड ओल्डेस्ट और ओल्ड के साथ कंपेरेटिव में थी हमारे पास एल्डर एल्डेस्ट अब इन दोनों में भी जो डिफरेंस है वो आप अच्छे से सुना जो ओल्डर या ओल्डेस्ट है या एल्डर या एल्डेस्ट है ओल्डर जो यूज करते हैं हम वो जर्नल सेंस में यूज करते हैं ठीक है जर्नल सेंस में यूज करेंगे जस्ट लाइक विच इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन दिटी जर्नल सेंस में यूज किया बट जो एल्डेस्ट होगा या एल्डर होगा जब हम उसे यूज करेंगे तो वहां फैमिली रिलेशनशिप्स होंगे कोई फैमिली रिलेशनशिप होगा हु इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली वहाँ ओल्डेस्ट नहीं बोलेंगे ठीक है एल्डेस्ट फैमिली मेंबर और अगर ओल्डेस्ट बोल रहे हैं हु इज द ओल्डेस्ट मैन इन द सोसाइटी अब सोसाइटी में वहाँ कोई फैमिली रिलेशनशिप नहीं है तो वहाँ आप ओल्डेस्ट यूज कर सकते हो तो इसके यूज में थोड़ा सा आप ध्यान रखना नेक्स्ट है लेट लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट इनका भी डिफरेंस हम बाद में क्लियर करेंगे अब ये थोड़े से डिफरेंट है इनको ध्यान से देखना अप 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 मोस्ट भी होती है अप मोस्ट भी होती है ऐसे ही हिंट हिंड हिंड मोस्ट हिंड का मीनिंग होता है पीछे की जो टांगे पिछला पिछला जो भाग हो सो so, अब इसके बाद हम इसके यूजेस करते हैं आपने डिग्री बनानी सीख ली है जो इरेगुलर डिग्री थी उनको भी पढ़ लिया है तो अब इनको यूज कहा करना है कैसे यूज करोगे आप उन्हें वो भी आना चाहिए सो यूज ऑफ डिग्री ऑफ एजेक्टिव सो फर्स्ट हमारी थ्री डिग्री थी एक बार थोड़ा सा उसका रिविजन कर लेते हैं हम थ्री डिग्री पॉजिटिव कंपेरिटिव एंड सुपरलेटिव सो फर्स्ट जो डिग्री थी हमारी पॉजिटिव डिग्री वो यूज करते हैं हम कंपेरिजन के लिए जहाँ कंपेरिजन दोनों में सिमिलर हो रहा हो या जब आप किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है जस्ट लाइक शी इज शी इज ब्यूटीफुल शी इज ब्यूटीफुल अब शी के बारे में एक सिंगल पर्सन के बारे में बात की तो हमने ब्यूटीफुल यूज किया बट जब इसमें भी कंपेरिजन होता है एज एस के साथ Not as या not so as के साथ भी 
ठीक है बट उसमें हम दोनों को इक्वल बताते हैं एज एज में इक्वल बता दें पॉजिटिव सेंस में और नॉट ओ नॉट एज और नॉट सो एज में हम नेगेटिव सेंस में कंपेरिजन करते हैं बट एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके ही इज एज टोल एज हिज ब्रदर जितना उसका भाई लंबा है उतना ही वो लंबा है दोनों को इक्वल बता रहे हैं ही इज नॉट सो या फिर एज टोल एज हिज ब्रदर उतना लंबा नहीं है जितना उसका भाई है तो यहाँ हम एक दूसरे को छोटा बड़ा ना करके एक सिंपल सी बात बता रहे हैं दोनों के लिए नेक्स्ट है कंपेरिटिव डिग्री जैसा कि इसकी नेम से ही क्लियर है कंपेरिजन होगा बट कंपेरिजन किस किस के बीच में होगा बिटवीन टू थिंग्स टू ध्यान रखना ठीक है टू पर्सन या टू थिंग्स के बीच में इट इज और जनरली ये जो है इसको जो कंपेरिटिव डिग्री होती है इज फॉलोड बाय देन टी एच ए एन जो यूज होता है कंपेरिजन के लिए तो एग्जाम्पल देखते हैं द सन इज द लार्ज द सन इज लार्जर देन द अर्थ अब कंपेरिजन किस किस के बीच में हो सन और अर्थ के बीच में दो थिंग दो चीजें हो गई ठीक है देन फॉलो कर रहा है देन भी आ रहा है तो डिग्री यूज होगी लार्जर ही इज सॉरी शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स कंपेरिजन हुआ टू सिस्टर्स के बीच में दैट्स वाई वी यूज टोलर ही इज सीनियर टू मी इन एज अच्छा इस टाइप की डिग्री को मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगी जब भी आपके पास आ जाए सीनियर सुपीरियर इन्फीरियर जूनियर तो इन टाइप की डिग्रीज में उसके साथ दैन यूज नहीं होता है उसके साथ यूज होता है टू क्लियर टू यूज करेंगे हम और यही डिग्री जो है वो एज अ पॉजिटिव डिग्री भी यूज होती है ठीक है अब आपको सेंटेंस की सेंस के ऊपर आपको अच्छे से रीड करके पता चल जाएगा अगर कंपैरिजन है दो के बीच में तो वो कंपेरिटिव डिग्री हुई और सिंपली यही सेम डिग्रीज जो है वो पॉजिटिव डिग्री में भी यूज होती है तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने राइट कर रखा है ही इज सिलेक्टेड एट द पोस्ट ऑफ अ जूनियर या सीनियर ठीक है इंजीनियर तो यहाँ जो जूनियर यूज किया है वो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है हमने एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज किया है उसे और एजेक्टिव की तरह यूज वर्क कर रहा है यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है इसको हम जनरली एजेक्टिव तरह ले रहे हैं नेक्स्ट है थर्ड हमारा इफ द कंपैरिजन बिटवीन थ्री और मोर देन थ्री पर्सन मतलब टू के लिए हमारे पास सेकेंड डिग्री थी कंपेरिटिव डिग्री बट जब कंपेरिजन हो तीन या तीन से ज्यादा के बीच में देन वी यूज सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो फॉलोड होती है फॉलोड बाय ऑफ और इन ठीक है छोटी छोटी चीजें आपको आप एक दो बार इन्हें देखोगे पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगी वो इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू लर्न सो एग्जाम्पल राहुल इज द टोलेस्ट बॉय इन द क्लास अब यहाँ जो कंपैरिजन है राहुल का वो पूरी क्लास के साथ है पूरी क्लास में से हम उसे बता रहे हैं कि वो सबसे टॉलेस्ट है ठीक है तो दैट्स वाई वी यूज टॉलेस्ट डिग्री सुपरलेटिव डिग्री ओके रिदिमा इज द लवलीस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें रिदिमा जो है वो सबसे लवलीस्ट है क्लियर अच्छा एक बच्चे जो है इसमें एक हिंट बना लेते हैं अपनी याद रखने के लिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ द आर्टिकल यूज होता है बट नॉट इन एवरी केस हर केस में यूज नहीं होगा इससे पहले भी हमने एक एग्जाम्पल किया था जो मैं बिल्कुल बॉटम में लेकर आ रही हूँ अभी यस दिस वन ठीक है शी इज द She is the taller of the two sisters. आपको सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन हम बताते हैं बट वो आपकी हेल्प के लिए है ठीक है उनको आपको क्रैम नहीं करना है आप फर्स्ट रीड द सेंटेंस केयरफुली आप सेंटेंस को केयरफुली रीड करो इफ द कंपेरिजन बिटवीन टू चाहे वहाँ द गिवन हो या ना हो डजन मैटर क्लियर अगर कंपैरिजन दो के बीच में ही है देन वी यूज कंपेरिटिव डिग्री अब वहां द था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता क्लियर और अगर कंपैरिजन है हमारा 
मोर देन थ्री थ्री या मोर देन थ्री के बीच में तो वहाँ हम दा के साथ यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री क्लियर तो दा की हिंट आप याद रखो बहुत अच्छी बात है बट कंपैरिजन भी ध्यान में रखो कि कंपैरिजन जो है वो कितनों के बीच में है दो के बीच में है या या मोर देन टू के बीच में है सो आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लोगे जहां आपको डिग्री ऑफ कंपेरिजन यूज करना होगा सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो